Всем привет, ребят, с вами я, Кира Найт. Сегодня мы с вами будем готовить сельдь под шубой. Мы сделаем в нескольких вариантах, да, сделаем разные салатики, но один, естественно, сделаем стандартный. Сейчас мы с вами все сначала покрошим, почистим селедочку, кстати. Селедочку купила еще вчера вечером, надеюсь, с ней все норм. Сейчас я ее помою, и мы с вами начнем все чистить и Тереть на терке. Селедкой. Селедочка, я вам скажу, знаете, это все потому, что мне продала женщина. Потому что, когда я в том магазине покупала, и мне всегда взвешивал мужчина, сельдь всегда была с икрой. Всегда была очень вкусная. В этот раз мне взвесила девушка, и тут нет икры, и она вообще какая-то вся разваливается. Ну ладно. Так, что нам потребуется для сегодняшних салатиков естественно это морковочка свеколка картошечка яички все это я отварила вчера да по стандарту это зеленушечки ну для украшения еще нам понадобятся маринованные шампиньоны а нам понадобится немножечко горошка но это тоже для украшения ну и конечно же майонез так ну что давайте попробуем Почистить селедку, видели, короче, как в этом, в тиктоке, да? Девушка чистит, так, я хочу также попробовать. Короче, нужно взять за хвостики. Ой, я не знаю, получится, нет. Я думаю, никуда не улетит она сейчас у меня. Хопа, перевернули. надо было без шкурки делать ну понятно что ну, все понятно ладно у нас вообще ну селедка вкусная М -м -м. всегда в этом магазине вкусная просто в этот раз без икры я вообще расстроена я икру обожаю а вот молоки терпеть не могу у меня папа кстати очень любит молоки я терпеть не могу ребят да мне надо было ее просто почистить, а я ее не почистила. Так, ну что, сейчас будем разделываться с селедочкой с нашей, да? Рассказывайте, как у вас там дела. У нас, короче, погодка. Вчера еще только было тепло. Сегодня у нас какое? 20... 22 декабря. Утром проснулись, хотя нам снег обещали еще два дня назад. Утром проснулись, снег лежит, ну как снег лежит, прям не то, что прям это снег лежит, да, ну на машинах так чуть-чуть дороги подмерзли, вот, такой вот снег лежит. Ну и, конечно, холодно, и вот это, знаете, интересно наблюдать, все сразу там снимают, снежок вот этот вот, весь инстаграм завален вот этим вот снежком анапским. Вот. Ну, не знаю, сколько он пролежит, но вообще на улице холодно. На улице где-то минус 5, минус 6 градусов. Как бы для юга, для юга это холодно. А то я знаю, вы сейчас там напишите, вот, да мы тут на севере, на Урале. Это все понятно. Сама, ребят, жила на Урале. И знаю, что там холодно. Вот. Ну, для юга это как бы холодно. Непривычно, так сказать, да? Хоть многие ждут снега, не знаю, я вообще снега не жду. Вот, и что у нас еще? Что у нас еще? Самое смешное, что у нас же сейчас это дистанционка, да, началась. Главное, очень интересно. Ту неделю, значит, прошедшую, да, они учились, все нормально, учились. Наступили выходные, суббота прошла, вечер субботы. Пишут, угу, с понедельника дистанционная, это, дистанционная учеба. Родители вообще никто ничего не понял, а что это в субботу, и что это вообще так неожиданно произошло. Вот, ну закрыли, как я поняла, только нашу школу, потому что в новостях все только про нашу школу говорили. И понимаете, я... Нет, вы тоже, может, не понимаете, как я и не понимаю, да? 
смысл, суть вообще, если детям задают столько сейчас на вот этом дистанционном управлении, столько заданий, это просто, это пипец. Ребенок сидит целый день, целый день с утра до вечера делает. Вот эти вот дистанционные уроки, то учитель не может зайти, то там еще что-нибудь. И в чем прикол? В том, что приходится каждый день, каждый день носить э, домашнее задание к школе. Причем не в саму школу заходить, а возле школы стоят такие коробки. И в эти коробки ученики скидывают домашнее задание. Вот это бред, вот это на самом деле. Я вообще в шоке. И то есть получается так, что они эту неделю сейчас посидят на дистанционном, а с понедельника, с 27 числа, они то есть пойдут учиться на три дня. Хотела на днях, короче, купить вот эту формочку, знаете, формировать салатики. Позаходила тут в магазины, да, ну что-то нигде так и не нашла. Думаю, ну ладно. Придумаю из фольги. Надеюсь, получится. Сейчас нам нужно что-то сделать из фольги. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Ну, я видела, из фольги делаю, да? Но получится ли у меня или нет? Сейчас посмотрим. Так, скручиваем. Главное, чтобы был ровненький круг у нас. Вот так вот. Тут все нарезала я, все у меня стоит по чашечкам. Так, наверное, слишком низкий, да? По это поглубже надо делать. Ну, это какой-то слабенький, он не будет держаться. Вот так вот. Совсем слабенький. Давайте сделаем еще слой. И потом будем использовать его, да, несколько раз, наверное, когда-нибудь в какой-нибудь жизни. Не, ну надо, чтобы нормальненько ведь получилось, красивенько, да? Так, прошу прощения, что все шелестит. Ну вот, такой нормально, да, наверное, будет? Вот. Правда, что если есть фольга, что я буду покупать, да, деньги тратить лишние? Это если бы не было фольги, они, наверное, точно так же, как фольга стоят. Что, фольга стоит примерно 100 рублей, эта формочка тоже, наверное, 100 рублей стоит. Вот, идеальная формочка. Все, теперь можно начинать формировать салатики. Ну, давайте мы начнем с вами с самого стандартного рецепта, да. Это у нас, когда на низ, вниз в самый... Укладывается селедочка. Чистить надо лучше, ребят. Если вы делаете для гостей там. Так вот, селедочку. Вот тут достаточно, потому что мы будем еще делать два варианта, чтобы нам на все хватило. Так, 
А майонез я не кладу на этот слой, дальше я кладу картошечку, потому что все делают по-разному. Кто-то тут майонез кладет, там, там майонез кладет. Вот, а я вот так вот. Так, сейчас картошечку. О, картошки у меня самая большая, ее вообще можно не жалеть. И вот такой лопаточкой, наверное, будет удобнее ее распределить мягкой. Майонезиком, майонезиком, ну кто-то там, я не знаю, сметанка, йогуртом. Ну вообще стель под шубой, ну блин, она с майонезом делается. Потому что мы же ничего не солим, да? Лучок посыпаем. Майонезик тоже можно на этот слой не ложить. Поэтому, я говорю, все делают абсолютно по-разному. Поэтому я хочу показать вам три способа, да? То есть ингредиенты все одни и те же, кроме того, что у нас, будет, у нас будут грибочки в одном. Вот. Некоторые делают, знаете, как эту мимозу сверху яйцом желтком посыпают. Майонезиком. Белок, ребят, кладем. Так вот. Опять приминаем это все дело. Опять майонезиком смазываем. Давайте чуть-чуть посыпем желтка. Вот так вот, да? Хотя желток, он вообще, по-моему, не делается в сельд под шубой. Я вот честно этого не помню. Можно не майонезить, потому что мы сейчас кладем сюда сверху свеклу. Ну, я еще раз повторюсь, да, то есть рецепты все делают, вот эту сельд под шубой, вернее, все делают абсолютно по-разному. Поэтому тут, ну, и сверху, конечно же, опять слой майонезом. Ну что, ребят, начнем следующий, да, делать рецептик. Для этого нам потребуется пищевая пленка. Ну, собственно, все остальное смотрите сами, что я буду делать. Делаю я это в первый раз. Поэтому, если у меня не получится, уж, пожалуйста, не обессудьте. Так, вот эта пленка, как и скотч, меня немножечко раздражает, потому что тут Хрен найдешь, где конец, где начало, вообще что? Они хоть бы как-то помечали, я не знаю. А, вот, вроде нашла. Так, главное, чтобы она сейчас не это не порвалась. Ой, у меня не получится, пипец, пипец, у меня не получится. Свеклы надо было побольше. Не, ну первый раз все-таки это простительно, я так считаю. Да, свеклы надо было побольше. Пленки нужно было побольше. Короче, я лоханулась опять. Ай, посмотрите, что творится. Посмотрите, что творится. Все просто у нас... Ой, бляха-муха. Вот это, конечно, я виновата. Так, ну что, ребят, сейчас делаем рецепты, которые с грибами. Вот я еще сделала одну такую штучку. Первым слоем у нас идет свекла. Свеколка, морковка. Морковка. 
Так, дальше у нас пойдет картошечка. Тоже майонезиком с добрым. Так, дальше мы положим яичко. Сверху мы положим так селедочку. Сверху селедочку. Можно положить у нас лучок. Лучок кладем. Сверху, ребят, у нас идут маринованные грибочки. Это очень интересно. Я тоже такой салатик ни разу не пробовала. Вот маринованные грибочки. Не знаю вообще, что и как это будет на вкус. Но все попробуем. Ну и, конечно же, можно... Не, ну, не можно, а нужно украсить это все зеленушечкой, но это все уже в конце, когда мы будем с вами пробовать. И сейчас, а что у нас остается? У нас ничего не остается, у нас рулет. Кстати, у нас остались вот эти вот ингредиенты все, да? Поэтому просто, просто, ребят, берем опять-таки же, делаем вот эту вот штучку. Берем. Яйцо, все, что осталось. Картошка, желток. Очень много, причем осталось желтка. Морковка, лук. Свекла, ее осталось самое меньшее. И селедочка. Все, мы просто это дело все перемешиваем. Естественно, мы сейчас добавим везде зеленушки. Так, ну что, ребят, ролл у меня не получился, что правда, то правда не получился. Я поняла свою ошибку. Я рецепт, короче, неправильно посмотрела. Там свеклу, свеклу, да, нужно было тереть на терочке на самой самой маленькой. Поэтому, ну, даже не будем пробовать. Вот, давайте попробуем вот эти вот. Три салатика, да, вам там видно, надеюсь. Угу. Сейчас мы их распакуем. Так, вот этот у нас был самый первый. Хопочки. Это у нас второй с грибочками. Это у нас самая последняя смесь, которая вообще осталась. Все, что осталось, так сказать. Вот так вот у нас все это выглядит. Ну, конечно, с формочками, с нормальными было бы намного лучше, да? Ну, по крайней мере, ладно, что есть, то есть. Лучше покупать, естественно, формочки. В них форма будет держаться лучше, нежели вот это вот фольга, которая туда-сюда шатается. Вот, поэтому, ну, давайте испробуем. Ну, рулет, конечно, печалька, печалька. Вот это моя ошибка, то, что я а, свеклу неправильно, короче, натерла на терочке. Вообще оригинально должно было получиться. Селедочка была бы в самом центре, так сказать. Ну, из того, что было, тут свеклы очень мало, но все равно давайте попробуем. Свеклы тут надо побольше. Не как в обычном, да? Сначала ты чувствуешь картошку отдельно, морковку, лучок, да, 
яйцом, тут сразу все это перемешано. Такое себе я не особо люблю, когда сразу все вот это перемешано. Мне лучше слоями, чтобы чувствовать разный вкус. Кстати, с горошком интересная идея. Можно приготовить и вообще с горошком. Угу. Тоже сочетается. Вот это вот ощущение измельченности, пережеванности. Мне не особо нравится. Так, давайте попробуем стандартненький. Стандартную сеть под шубой. Так, главное все подхватить. Это топчик. Как всегда, в принципе. Главное, чтобы селедочка была вкусная. Вот тут мне нравится. То, что все разделено. Селедочка отдельно. Яичко. Картошечка. И каждый вкус чувствуется. Вкусно. Селедка вкусная. Если бы селедка была пересоленая, то было бы не то. Мне еще, кстати, нравится, когда много лучка и много свеклы. Давайте последний. С грибами. Ни разу не пробовала. Пробую с вами первый раз. Это для меня что-то сверхъестественное. Еще, кстати, сель под шубой делают наоборот. Как бы селедочку кладут сверху. Тоже интересно. Так, за грибами. Интересненько. Подождите, надо еще. Грибы полностью перебивают вкус сельди вообще. Довольно... Такое, знаете, необычное послевкусие остается. Я даже, ребят, вам не объясню. Я вам не фудблогер. Я не умею вот эти вот ощущения всякие, да, объяснять. Но давайте я скажу, стала бы я такое делать на Новый год или нет еще раз. Я скажу, что да. Потому что это довольно-таки необычно. С одной стороны, вкус зимы, да. То, что сеять под шубой, вкус Нового года. А с другой стороны, вкус лета, потому что грибочки осени, весны. Вкусно. Реально вкусно, ребят, с грибами. Я даже не ожидала. Мне кажется, еще бы очень, даже больше, чем это сочеталась бы с жареными грибами, шампиньонами. Хм. Хер его знает, но рыба, соленая рыба и маринованные грибы для меня это что-то новое на самом деле. Напишите, ребят, пробовали, нет такой. Глядит в разрезе. Ну, это уже я уже подъела тут немножечко. Вот. Ну, очень вкусно. Вот с грибами, с грибами мне понравился особенно. Это, так, это каша малаша. Все в перемешку. Кому жевать нечем, вот, можно такое готовить. Вот, это стандартный, всеми любимый. А вот это с грибами, ну, прям, я не знаю, мне очень понравился. 
На этом все, ребят, с вами была я, Кира. На это я вас всех очень-очень сильно люблю. Не забывайте про это. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. А также не забывайте про мой инстаграм и тикток, и про закрытые группы ВКонтакте. И пишите свои комментарии, кто какие салатики готовит на Новый год. Ну и да, можете писать, предлагать, вернее, тему для следующего видеоролика. Все, всем пока-пока.